Buon venerdì pomeriggio a tutti cari amici di Binomania. Oggi vorrei parlarvi del Nikon Monarch HG, un prodotto che è stato presentato in Italia da Nita, il distributore ufficiale dei prodotti Nikon, nel luglio del 2016. Abbiamo già avuto modo di parlarne su Binomania, prima attraverso una recensione di Piero Pignatta, poi attraverso delle impressioni sul campo di Paolo Monti. Tuttavia ho deciso quest'oggi di presentarvi una video recensione. Il Nikon Monarch HG, in questo caso nella versione 8x42, costa 1250 euro, prezzo febbraio Nital 2021 e gode di ben 10 anni di garanzia. Io direi di iniziare immediatamente questa video recensione. A tra Inizio poco. col farvi vedere la scatola in dotazione al Nikon Monarch con gli accessori. Ovviamente io ho già utilizzato il binocolo perché ho dovuto farlo immediatamente perché dopo sarebbero cambiate le previsioni del tempo, però giusto per farvi vedere gli accessori che ci sono al suo interno. È molto elegante, è nera, vedete ci sono comunque i loghi Monarch HG o HG come si dice in inglese, dorati e con i 10 anni della garanzia Nital. Aprendolo troverete il binocolo all'interno della custodia, poi i libretti con certificati di garanzia scritti in varie lingue e poi i vari formati disponibili che in questo caso sono 8x30, 10x30, 8x42 e 10x42. Poi c'è il binocolo con le istruzioni generiche, scritto anch'esso in varie lingue. Poi al suo interno troverete la bretella che devo dirvi che è molto comoda e anche confortevole e elasticizzata, guardate. Poi oltre ai tappi in dotazione, che adesso vi mostro, che sono questi, sono dei tappi che hanno un sistema di chiusura, vedete che non vi consente anzi che non permette ai tappi di vagare per i boschi come mi capita spesso con altre soluzioni per chi non volesse utilizzare questo sistema Nikon ha intelligentemente messo a disposizione anche altri due tappi e adesso ve li faccio vedere bisogna semplicemente togliere questo in dotazione così e inserire l'altro quindi questa è una scelta prettamente personale però mi è piaciuta la decisione di Nikon come vedete il binocolo è comunque molto bello esteticamente adesso comunque ve ne parlerò in maniera più precisa ci vediamo tra un po sul campo a dopo Vi parlo un attimo delle caratteristiche tecniche dichiarate dalla casa madre. La versione 8x42 del Nikon Monarch HG è un campo reale di 8,3 gradi, ossia un campo apparente di 60,3. Il campo visivo lineare è ampio, sono 145 m a mm, mentre la pupilla di uscita è di 5,3 mm. L'estrazione pupillare dichiarata è di 17,8 mm ed è decisamente compatto. Sono circa 14 cm e mezzo per 131 per 56 la mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 706 grammi con i tappi e 750 grammi senza tappi ma anche senza l'anello in gomma sostitutivo paragonato ad esempio ad altre soluzioni come lo Swarovski L e lo Zeiss SF è decisamente più compatto per quanto riguarda il bilanciamento il binocolo cade verso gli obiettivi soltanto se si sposta oltre la metà delle sue dimensioni quindi vi posso confermare che è un binocolo decisamente bilanciato Il binocolo si trova in una fascia di prezzo in cui 
può fare concorrenza dei top di gamma quindi i binocoli tra i 1000 e i 1500 euro sono prodotti che hanno delle minime differenze rispetto ai top di gamma che non vanno a rispettare la sproporzione di prezzo quindi è un binocolo di alta qualità abbordabile anche per molti appassionati come vedete è ben costruito, è comunque impermeabilizzato e riempito in azoto, può resistere anche a una caduta accidentale in acqua ed è eh, presente al suo interno un numero necessario di oringhe per prevenire le infiltrazioni per la formazione di muffa e dell'umidità. Il ponte è abbastanza ampio, la manopola della messa a fuoco è comunque, eh, può essere utilizzata anche con i guanti invernali mentre la costruzione delle rifiniture è pregevole c'è questa similpelle che devo dire eh, posso confermarvi che è durevole è durevole perché io ho avuto la possibilità grazie comunque a un appassionato lettore di binomania di utilizzare un monarch ed una delle prime versioni in questo caso un 10x42 e come forse potrete vedere dalle rifiniture questo è un prodotto che eh, ha lavorato diciamo così per 4 anni circa 6-7 ore a settimana è un binocolo che ha mantenuto la sua meccanica abbastanza bene la messa a fuoco è ancora fluida seppur non sia precisa come quella del modello nuovo ci sono soltanto delle differenze per ciò che concerne il trattamento antiriflesso comunque questo mi ha fatto vedere che Nikon seppur eh, mantenga una gamma per qualche anno va a migliorare le prestazioni ad esempio per ciò che concerne il trattamento antiriflessi adesso vediamo un attimo le sue prestazioni per ciò che concerne il sistema di messa a fuoco per quanto riguarda il sistema di messa a fuoco vi posso dire che la manopola è decisamente fluida e anche lo snap test è molto preciso, quindi qua già inizia a rivaleggiare con i prodotti al top della gamma. La distanza minima di messa a fuoco che ho stimato è di 180 cm, da questa distanza bisogna girare la manopola in senso orario per circa un giro e un quarto va meglio a due metri e mezzo dove impiega soltanto tre quarti di giro insomma non è la messa a fuoco più breve che io abbia provato tuttavia per un uso naturalistico generico devo dire che è affidabile per quanto riguarda invece la compensazione delle diotrie sull'oculare destro è presente una ghiera che in questo caso è dotata di blocco di sicurezza devo dire che anche in questo caso durante le settimane di test è risultata decisamente precisa Per quanto riguarda la qualità ottica dei vetri e di a bassa dispersione utilizzati per il Nikon Monarch HG vi devo dire che ci troviamo di fronte a un binocolo di alta qualità soprattutto in proporzione al suo prezzo di acquisto. Forse comparandolo a memoria almeno guardando i miei appunti rispetto al top di gamma della Nikon Lady G presenta un micro contrasto leggermente inferiore ma in realtà nella maggior parte delle condizioni illuminazione anche gli appassionati esperti e più esigenti non troveranno nulla da ridire dal treno ottico di questo strumento. Anche per quanto riguarda gli oculari vi posso confermare che sono decisamente comodi, hanno un ampio diametro della lente di campo, oltretutto il Nikon Monarch HG fornisce ben 145 metri, come vi ho detto, a 1000 metri, quindi è un campo grandangolare. È presente anche il sistema click stop di regolazione, in realtà ci sono solo due posizioni intermedie, ve la faccio vedere, posizione di arresto, un click, secondo click, estrazione totale. Personalmente per la mia distanza interpupillare non ho avuto particolari problemi perché comunque c'è molto spazio tra gli oculari per comunque consentirmi un ottimo comfort. C'è da dire che eh, questa è una caratteristica molto importante che spesso in altri prodotti e diciamo così del sollevante viene un po' sottovalutata in quanto i visi orientali hanno molto più spazio tra gli occhi e un naso più piccolo invece un plauso a Nikon per avere creato e progettato un binocolo che è molto comodo anche per i visi di noi occidentali la pupilla di uscita di Pripyat Smith Passion è risultata perfettamente circolare come dalla foto che comunque pubblicherò all'interno di questo video si nota soltanto qualche piccolo riflesso ma direi che è nulla di così grave nell'uso pratico. Anche la vignettatura ai bordi è decisamente minima anche provando a osservare il cielo a mezzogiorno. 
Il trattamento antiriflesso è verde e violaceo, come potete vedere, differisce dall'esemplare che vi ho mostrato prima. Questo è un sintomo che Nikon continua comunque a aggiornare la propria gamma Sport Optics, anche per ciò che concerne i trattamenti. La prova che faccio spesso, sia quella di riflettere il viso e i caratteri di un giornale negli obiettivi, ha mostrato un egregio trattamento antiriflesso. Per quanto riguarda le aberrazioni cromatiche vi devo dire che è ben contenuta, soprattutto nelle condizioni medie, quindi durante le classiche giornate di bel tempo anche in asse si fa molta fatica a percepire il residuo cromatico. Lo noterete soltanto in controluce osservando i classici soggetti come ad esempio i rapaci posati sui rami oppure gli aerei oppure guardando magari il bordo della luna piena. Per quanto riguarda invece il cromatismo laterale si evidenzia a partire da circa il 70% come lieve alone verde violaceo. Ora però vi vorrei parlare della curvatura di campo. Voi sapete infatti che sulla zona degli oculari è presente la scritta che tradotta in italiano significa campo spianato, ossia campo piatto. Vuol dire che questo binocolo ha una resa ai bordi identica al centro. Ci sono state, ho avuto modo di parlare con alcuni professionisti, alcune opinioni contrastanti riguardo il campo piatto di questo binocolo. Vi devo dire innanzitutto che la curvatura di campo eh, si può anche migliorare attraverso il visus di ogni persona, quindi la compensazione visiva ad esempio dei ragazzi più giovani può consentire di diminuire la curvatura di campo di un'ottica. Personalmente vi posso dire che nell'uso prettamente diurno non ho notato, non ho mai avuto l'esigenza di correggere i bordi, ho fatto tantissime prove mettendo ad esempio dei rapaci a un chilometro di distanza dal centro verso il bordo oppure leggendo dei cartelli triangolari per quanto riguarda i tagli forestali sempre al centro e portandoli al bordo non ho mai sentito l'esigenza di focheggiare. A essere molto precisi si potrebbe fare qualche piccolo ritocco qualora doveste discernere dei dettagli decisamente fini. Però in sintesi vi posso dire che secondo me questo è un binocolo con il campo piatto. Un'altra prestazione che potrebbe piacere o non piacere è la quasi totale assenza di distorsione angolare. Come sapete i progettisti inseriscono un po' di distorsione angolare fatta proprio ad hoc in base al progetto ottico per evitare il cosiddetto effetto palla rotolante che si nota quando osservate in panning, ossia a destra a sinistra. Anche in questo caso l'effetto palla rotolante è decisamente proporzionale in base alla capacità soggettiva e alla compensazione soggettiva io ne sono immune. Quindi purtroppo per ciò che concerne l'effetto palla rotolante con il Nikon Monarch HG non vi posso aiutare. Per quanto riguarda le altre aberrazioni geometriche che possono rovinare la visione di un binocolo, quindi la coma e l'astigmatismo, vi posso dire che il Nikon Monarch HG presenta soltanto un po' di astigmatismo verso l'80% del campo di vista, ma come si fa a percepire? Semplicemente guardando le costellazioni, quindi le stelle. Il test stellare è molto severo in quanto le stelle sono dei soggetti molto puntiformi. Quindi se dovessi dirvi che è un binocolo totalmente ottimizzato come ad esempio il Nikon VX, nelle osservazioni astronomiche vi direi di no, 
Tuttavia, grazie alla sua pontiformità al centro del campo, all'ottimo contrasto e alla buona correzione dell'aberrazione cromatica, è un binocolo che può essere interessante anche per le osservazioni astronomiche. Ad esempio, grazie alla neutralità dei colori e alla minima aberrazione cromatica, ho visto con piacevolezza anche la Luna. È giunto il momento di darvi le mie impressioni pratiche sul campo riguardo il Nikon Monarch HG. Allora, come vi ho già anticipato, in questa fascia di prezzo si trovano dei prodotti molto interessanti che possono rivaleggiare senza particolari problemi anche con i top di gamma, in quanto le differenze sono veramente minime e non proporzionali al prezzo d'acquisto. Ho apprezzato il Nikon Monarch HG per la sua costruzione, per comunque alcune piacevoli rifiniture come ad esempio questi tappi che non si possono sganciare e poi con gli anelli in gomma in dotazione qualora non volessi utilizzare questo sistema. L'impermeabilizzazione è in grado di resistere sotto i 10 metri per 5 minuti quindi nella classica caduta in acqua non dovreste avere particolari problemi. Ha un ottimo campo di vista, lo sweet spot, diciamo così, quindi la piacevolezza della visione nell'uso diurno è molto buona, anche grazie ai gradi che sono ampi, quindi 8,3. L'ho trovato anche particolarmente confortevole e seppur non abbia una corsa molto rapida e breve come prodotti magari più performanti in quel frangente, devo dire che nell'uso medio naturalistico comunque è un prodotto soddisfacente. Il sole ormai è tramontato da mezz'ora e quindi noi siamo in attesa di fare una breve ulteriore prova astronomica, comunque vi vorrei salutare con i pregi e i difetti. Per quanto riguarda i pregi ho apprezzato del Nikon Monarch HG soprattutto il suo rapporto prezzo prestazioni. È dotato di ottiche ED a bassa dispersione, ha un ampio campo di vista, è robusto, leggero e impermeabilizzato e soprattutto godi di ben 10 anni di garanzia. Nell'utilizzo diurno lo sweet spot è piacevole e comunque si presta sia alle osservazioni naturalistiche che ad esempio anche alle osservazioni nautiche o alle osservazioni crepuscolari. Per quanto riguarda invece i difetti, come tutti i prodotti non è scevro, ho notato una corsa non molto breve, quindi ci sono prodotti un poco più performanti e c'è un po' di astigmatismo a partire dall'80% come vi ho confermato per quanto riguarda le osservazioni astronomiche. Per il resto devo dirvi che per 1250 euro potreste avere un binocolo che vi potrebbe durare un'intera vita e che potrebbe anche non far rimpiangere prodotti dal prezzo superiore. Io colgo l'occasione per ringraziare Nita nella figura di Marco Rovere che mi ha fornito l'ennesimo esemplare di Nikon Monarch HG per consentirmi di dare le mie impressioni imparziali come sempre a favore insomma di voi lettori. Io vi saluto, se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Vinomania, ci vediamo ogni venerdì sera alle ore 20 sul canale YouTube, mentre vi aspetto ormai tutti i giorni sul sito ufficiale che è www.vinomania.it. Un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti.